बुढ़ी ओ तेरा छोरा को गति सुनीस बुढ़ी बुढ़ी बंद कस्त समय भू दाई मैं तो अलग कुछ बुझ रही छोरा छोरी हो तब दुख पड़े बेला हम हेन पे हम भाजू तो बहुली जस्त मोबाइल हे हाँसि भोलि फिर आ बुढ़ी क बाहर ननिस्ल आंटी भो बाहर निस्लि भन्न भाई यहाँ बाहर धेरे चीसो भित्र हिड़न भित्र एक बाहर बस बाहर बस मन लाइटी तिमी को खबर ठीक है अजर को मोबाइल धेरे दिन देखि लगे नी फोन तो मेरे अफ छे फोन तो सदै खुला बुआ न तब को नेटवर्क को समस्या हो कि को तो फोन लगी रहा है भन्न भाई मेरे को चल हाई सरकारी निकाय को ये कहीं फोन लगी स्विच अफ भाई फुपूला सन्चे हो फुपू के हो तो बाबू मैं तो सन्चे तिमला के कस्त मैं सो मन लगी बुझी नहीं बाबू 
तिमी अहिले प्रगति गर्ने बेलामा उन्नति गर्ने बेलामा जाँड रक्सी खाएर यस्तो झल्लु भएर यस्तो समाजमा तिम्रो यस्तो खालको प्रस्तुतिले बाउ आमा समाजलाई कति असर पर्छ भन त म म फुपू दिदीलाई त यति असर पर्छ तिमी त अहिले हेर त आफूलाई एकपल्ट तिमी त राम्रो बन्ने जरुरी छ नि अहिले होइन र कि मैले धेरै भने कि तिमीलाई अनि भाइ त नि पछि सुध्रिने वालामा छैनस् अनि भेटघाट आउने जाने बस्ने कुराकानी फोन हुन्छ नि तँलाई तँलाई केही असिलो लाग्दैन मेरो त माइत त्यही होस् अनि तैले चाहिँ के गर्न खोजेको नि मैले भने नि दिदी कतिचोटि मैले तपाईँलाई सम्पर्क गर्न खोजे फोनै नलागेर हो भो भो कुरा नगर त मन भए भने आउन त्यति टाढा बसिया होस् र बरु म अस्ति आफै खोज्दै गएँ के छ कसो छ भनेर म मलाई मात्रै चिन्ता हुने रहेछ नि तिमीलाई त केही नहुने होइन तेरो बेकारको त्यो थोत्रो स्वाभिमान के गर्ने आफ्नै दिदी भाइसँग पनि एउटा मन मजाको भावना राख्ने त भन्त त त खै मैले कुन रूपले तँलाई चिन्ने हो के गर्नु र दिदी दशा लागेपछि सबै यस्तै हुँदो रहेछ के सोचो के हुन्छ यो एउटा हाम्रो उखानै छ नि ओरालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्दो रहेछ भने जस्तै अब यो समयमा छोरोले पनि साथ दिनुपर्ने हो छैन त्यही भएर आज सम्झेर दिदीकोमा आएको म सम्झेर अघि तँलाई लाज हुँदैन अलिक गति त कमसे कम शर्मिन्दा हुन सिक न त के गर्नु दिदी त्यस्तै नै छ परिस्थितिहरू तपाईँको बुहारी पनि बिदाई भएको आज आठ दस दिन भइसकेको छ निको भइसकेको छैन डक्टर देखाइरहेको छ दबाईहरू खाइरहेको छन् के भयो रे बुहारीलाई बिरामी भइन् रे कहाँ जचाएको छ कुन हस्पिटल लगेको छ अस्पताल त लगेको छैन कुकु घरमै डक्टर बोलाएर लाइन पानी सानी चढाएर दबाई सबै चलाइरहेको छ के रे होइन आठ नौ दिन भइसक्यो बिमारी भएको भनेको घरमै राखेर औषधी गरिरहेको होइन लैजानु पर्दैन डाक्टरकोमा हस्पिटल पुर्याउनु पर्दैन अनि के भएको तिमीहरू त खै दिदी के भन्नु र अलिक त्यस्तै त्यस्तै नै परेको छ के बोल्छ भने त त्यस्तै त्यस्तै कुरा के कुरा लुकाएर चपाएर गरे फुलस्त कुरा गर न के भन्नु र दिदी हस्पिटल लाँदाखेरि सबैलाई थाहा छ हस्पिटलको जुन विकृति छ कुन धनी कुन गरिब उनीहरूले भन्दैनन् सोच्दैनन् ट्रिटमेन्ट गर्न लाउँछन् यो टेस्ट भन्छन् ऊ टेस्ट भन्छन् अब मसँग छैन भन्दा उनीहरूले मान्ने कुरा आउँदैन त्यो हिसाबले पनि हस्पिटल नलगेर घरमै डक्टर बोलाएर ट्रिटमेन्ट गरेको हो अहिले त आमालाई अलि ठिक हुने आएको छ टोको अहिले त डक्टर सक्टर ल्याएर हामीले दबाई चलाएको अहिले त अलिअलि खाना नै खानु हुन्छ अलिअलि हिँड्न नि थाल्नु भएको छ अब अलिअलि ठिक हुँदैछ अनि बाबु त यत्रो हट्टाकट्टा छस् यत्रो लम्बे चौडे मान्छे छस् तिमीलाई केही गरौँ भन्ने लाग्दैन बाबा आमालाई कति गाह्रो भइरा होला तिम्रो थोरै सहयोगले उहाँहरूलाई धेरै टेवा पुग्छ तिमीले त गर्नुपर्यो नि अब बाबा पनि बुढो भइसक्यो आमा पनि बुढो भइसक्यो रोगी पनि छ सबै घरको जिम्मेदारी तिम्रो हातमा छ नि अब तिमीले गर्ने होइन र अब बिग्रेर हिँड्ने बेला छ र छैन नि अब फुपूले धेरै बोल्यो भन्ला देखेपछि भन्नु मन लाग्छ फुपू अब मैले पनि एउटा एनजिओमा प्रोसेस गरिरहेको छु मैले पनि नगर्ने त भनेर होइन जे गर्दा नि अलि ब्याड लक लाग्ने भएर हो मैले पनि गर्न त लागिरहेको छु फुपू जागिरको प्रोसेस गरिरहेको छु गर्न त ब्याड लक के को ब्याड बाबु रक्सीको लत लाग्यो भन् न रक्सीमा डुबे भन् न तँलाई एकपल्ट पो त तँलाई धोका भएर त बित्दैछ सबैपल्ट धोका हुन्छ धोका नखाई मान्छे कसरी उठ्छ कोसिस त गरिरहनु पऱ्यो नि जीवनमा होइन र तर ब्याडलक एउटा शब्द बहानामा दिएर हुन्छ ब्याडलकलाई अगाडि सारेर हुन्छ म त्यस्तो कुरामा विश्वास गर्दिनँ बाबु तैँले त अब बुझ्नु पऱ्यो नि बुझ्नु पनि पर्छ तेरो लागि भनेर बाबु आमाले सबै यस्तो सम्पत्तिहरू दाउमा लगाए 
के गर सब संपत्ति सिद्ध आए अ के आए सब रोड में आए हाँ दवाई कर पैसा न भर घर में राखे आमा दवाई कर तिमी एक यो तो अब तिमी समझ आएन कहीं आँच बाबू भन्त बाबा आमा गए कदर तो तिमें बिर्स भेन नहीं लो हई दीदी तब को भदा यी नई अब कुन भाषा ले तब समझ बुझा पो मैं तब को बुहारी ने बुझा बुझा हमी तो थाक सक्य अब कसरी हो भदाला अब तब बुझा समझा तलाका अब कसरी हो मैं तब जिम्मा दिए जीक भैस मैं हार सके तेरे तैं राो कर्तव्य निभा आज छोरा बिग्री बाबा मैंने छोरा छोरी जन्मा अभी कर्तव्य पूरा करीस तैं जन्म तो जल्द भी जन्मा तर संवर्धन रक्षण कर सीक्न पे बाबा मैं तैं आज सही कर्तव्य कर छोरो बिग्री ये बिग्रिने छोर ही है तेरे परवरी तेरे पालन पोषण तेरे संस्कार पुगे उसे के जन्मा मत कैसे मुंड लगा बस भाई तो मैं जवाब दे तो कि मैं कई गलती पो बोले कि मेरे तो संतान हो तिमी मैं सही जाने को कुछ भन्न पर्च बुझ् पर्च संतान भाजपा एटा घर को फैमिली हो बाबू आमा भाजपा एटा घर को पिलर हो जबसम पिलर बलिए तबसम घर परिवार सब बलिए पिलर ने ये कमजोर भैसे असरी हो तुम घोसे मुंटो ला बस दिल्ली भो तिमी गाड़ो भो मू दीदी तब ठीक भू सायद हमी बुढ़ाबुढ़ीमें यह केटाला पालन पोषण करना कई कमी कमजोरी भर ही यो भो नो केटा यो होने थे बाबू तय नाक न छोड़ा नहीं रोक्सी तो तैं खा बाबा मैं खा है तला कुने कमी कमजोरी कर पालन पोषण में हुर्का तो है उन्हीं सके तब राम पोजिशन में हुर्का तर गलत बाटो तो तिमी नहीं गई हो बाबू आमा तो आप छोरा छोरी कसईला धेर हो तिम रामस उन्हीं को आपने हिसाब से जी भ्या तिमी तिम्रो सब संपत्ति खेरा फाले तर कु बाटो विपरीत बाटो नराम्रो बाटो तिमी हिड़क बाबू आमा है अगर मैं तेरे बाबूला तो गाली करें बाबू बेस कर गाली मैं भन्न दे मैं भन्न भन्न भी पर्स मैं तर बिग्रे तो तिमी हो बाबू आमा बिग्रे तो है बाबू तिमें तो ये कुछ रियलाइज कर लाइफ में कि मैं गलत बाटो हिड़ना मेरे परिवार में कति दुख संकट आईलाग कति गाड़ो गो समाज में कस्त तरीका बस्त पड़ रहे कारण तिमी अब तिमें सही बाटो लिख पर्च सही बाटो जानू पर्च सही काम कर बिऊज तीखे बिहानी हो तिमी अल्ले नाम बाटो लग अ बिऊज बिऊज नहीं बिहानी हो आज बाटो सुरू कर बाबू तुम हो फुपू गलती मेरे हो मेरे बाबा मम्मी को कई गलती छेन मेरे पालन पोषण वहाँ से जी सकू मैं राम्रेस पालन पोषण कर अब मई कर विदेश गए दीदी अब मैं सोचे जो भेन अब म सके मेरे बुआ मम्मी नहीं अब रामस पालन पोषण करने हो दीदी गलती तो मेरे नहीं हो फुपू को अगड़ी राम घर पुगि सके फिर वही पूरा नहीं बानी तो होना लीक है तैं भूल स्वीकार करीस राो कुछ होना मानी गलती कर स्वीकार नगर को भे तब सप्रिंदन कि भन में मिन्थे हो तर तैं भूल स्वीकार कर चेतना तेरे मन में आयो मैं अब कर सही बाटो रोजिस् तो बाटो में हिड़ बाबू मैं के मेरे आपने तरफ बड़ के सहयोग म सदा सर्वदा तेरे लगी सहयोग तैं हिज हरा मं आज आए भेल हरा को भन्द तर तैं राम भर देखाइस मैं हेर केटा तो केटा केटी हो अब कई दिन के महीना पच्चीस अब बाबू भी बन जो आप फुपू दीदी दिखे वचन पूरा कर देखा बुझेस नहीं दीदी अर ठाकुर जानू पर्ने थी आज लगू कि बुहारी अलग निको भाई मैं दिन लाँच 
अब के को हतार तो नहीं अब खाना पाके से खा रहा जाए दीदी क्या आए पसी एक बोल रहा अली समय बसु मने रहा हूँ नहीं नहीं मौका आए इतना ना अंत समय रहा है रहा हूँ पर सा अब खाना पाके को सा खाना खा रहा जाए मुकिचन में ये सु ऐना नहीं हो खाना बनाया पाके वही ना ही ना दीदी ऐसा नौ Hey, Nama. Tapi aku ramai lekau ini cuma ni nara. Tiada siapa lagi dosa nadi nuni. Eh, Nama puni. Hari ini nawan nawan aku raga nunsa. Tapi kawan macam dia itu boleh rumah tu nunsa tak? Ya, Bapu. Mau itu tiada ruh dua lain nara amro gornu hari itu aini. Aku ramu jadi kosis karo nana. Aku ramu tak bujur asalnya, Nama. Ia mana tak kau di bujur nara? Eh, tapi cah novel lah. Nama ni kau bantu lagi nanti cuba lihat sunnah ini. Ya, Bapu. क्या बनने तो है अब बहुत इतार का घर को छोड़ी हो अब तो लाई सेनों में तेरे बावले को तीन दुखा करे रहूँ क्या को अली कती कती लौड़े बने कती चिंता करती माइले बंदा बन तेरे बावले तेरे दुखा करे रहूँ तंग लगूँ क्या क्या बनना बाबू ये कौन सी ठुलक करा होता जनाए पची हुए यार नू पारे ना उर अच्छा इस तो को बुद्धि को भंडार लाइक ही समझाओ ना मालूम है यार बाबू तो जन में तो तेरे बाबू ले पति सापन और उस आजा पसंद तेरा बाबू के उटे ही सापन अपूरा करे नस्ता इले ये क्या कुछ सब नारे टप ना करा करना चाहिए आना तो लाइट क्ये बनना छोरा तो लाइट आ कुबुद्धि को बंदर बनने की क्ये बनना तो लाइट आ रोक्षिले तेरो दिमाग से पूरे बिगड़ी सा गुत छोरा ये को रोक्षिले पूरा करना चाहिए मत ठुक्का ये लाइट क्या ही राम रुक रहा बनना ना मैं बारी तुम ही छोरा कहाँ गए जा तेरे लायक चीन बोला रह ले उतार जाओ मेरा उसे तो कहाँ रह दिए जब तेरे कहते ना बाप रूप उसका मिट छोरा सुन कोई टूसा लाला माँ बोला उसे नहीं पल्लो को ठहर माला बाबू आशीर बाजू यार उन तो बाबू आम वाले बोला उन बोले हैं हमारा मिता माँ किन्हें बोला उन बोला आशीर ले चाहना बाबू मेरे तो उसे तो कहाँ चले दे उसे तो खाने वाला बोया हो मैं खुद दे चुके तो लाओ मत आता पंता कर लेगी चल बाबू गाय बाहर आलो दास पास तो बोली सब बोलता है। अमिता माँ हमरे तो सानू पूछी सानी तो सानू पूछी लोग कती सब ऐसा हैं ले। बेचारा तो ना नहीं कती दिन दिया हम बोल को काम छोड़े रहे हैं सब ऐसा आज है तेरे दुख का बोल तो ना हाँ हाँ कती मुझे बजाय मेरे पूछिले है दादा योगी तो आपको कुछ ना ना मरो किरा करा जस्ट तुम कराओ तो रहेसा क्या क्या रे तो आंधे मेरे गिटर को बजे बेचे थे कुछ तो किरा करा जस्ट लग लाख से बांस जस्ट ताले खै आमले बजा तो ना मिल चुका ना पते नू नू कुछ तो गन्ने गन्ने का आवाज़ कर सा ते ना क रामसंग गिटार सिक्सन मौसी का ही दिया सुनता है लाई नू ना आओ दाई मालानी गिटार सिक्सन दे रहे रहा सा गिटार सिक्सन दिन ना मालानी ला ला गिटार सिक्सन का फिश सिक्सन दिन दिन सस तब भाई लाभ फिश का दिन दिन हुआ नहीं रहा धेरे पैसे थप्पड़ रुपए दिए ला ना ये पूछी था धेरे फटे पे रही सदा धेरे रुपए
जीव हल्ला को किनार में बस खाद तो सा मजा आदि हाई हो समझी जी जिंदगी में पेलचोटी साहे रमाइल लगे समझी जीव के मजा लगे हो खोला को किनार बस कोदो को तीन पानी आएर खानु साहे मजा को कुरा हो समझी जीव ते भेस कर ए साथी जी यहाँ पर पूरा रमाइल कर पूरा झाप में हो कि ए साथी पो बलो बस मे तो भाई साथी पैसे भैन नई पर्चे कर मंत्री तो लड़ोस् कि यो मुटू को टुक्रे नलड़ोस् बोथ मुटू को टुक्रा भाई बल्ल आज था खाना पीना तो ये हो अब नया साथी बनी आम फ्यूचर के प्लान कर फ्यूचर प्लान के साथी फ्यूचर प्लान सब को तर तिम को साथी फ्यूचर प्लान साथी मेरे ये पांच कट्ठा जगह में गाई पालने हो समझी जीव गाई पालने रे मेरे ये आठ कट्ठा में धान फाद आने वाले अब तो ये साथी लगे ये गाई पालने कोई ये धान फाने लगे ल रक्सी चढ़े तिमें धीरे नगौने के धीरे खाई सके साथी तुम नगौ के समझीजू तब गाई को ठीक छेव में धान लगाऊ भू तो होन हाई लौ समझीजू कहीं समझीजू मेरे गाई ने तब को धान खाइद समझीजू तब को गाई ने मेरा धान खाओ मई को गाई को खुट्टा काट दू है समझीजू तब गाई को खुट्टा कट्न भो समझीजू तब को गाई ने मेरा धान क्या समझीजू जब एक मोटा धान खा थी तब गाई को खुट्टा कट्न भो काटे काटे के जहाँ सोए गए मुद्दा ले जा गए जान साथी तब साथी मेरे गाई को खुट्टा को क्षतिपूर्ति दिन पर्ता समझी जो कट्न भो समी समझी को लड़ाई पर्च भागे मेरा गाई को क्षतिपूर्ति चाहिए Oh, <laughs> oh,